Es el desayuno, señores, el día de hoy, miércoles 21 de agosto del año 2024, y entramos de inmediato, señores, con los amigos de la Asociación de Motoconchos de aquí de Las Terrenas, que ayer tenían un evento de entrega de chalecos, se están organizando, están tomando previsiones para tener una asociación de motoconchos organizada, a la que se le pueda reclamar, saber quién está trasladando el turista y el terrenero, y yo creo que es un gran paso que debemos de aplaudir y que debemos de apoyar por organizar, señores, la cara del turismo. Ustedes son la cara del turismo, el motoconcho. Más que un trabajador que ustedes ven que anda aguantando sol por ahí, es parte de la oferta turística y debemos ponerle atención y debemos organizarlo. Juancito, ¿qué fue lo que pasó ayer entonces en el deportivo? ¿Qué era lo que se estaba dando? ¿Y cuáles son los pasos que ustedes han dado para ya regularizar los motoconchos aquí en en las terrenas. Adelante y buenos días. Muy buenos días a todos los que componen esta mesa y al pueblo de la terrena. Le damos gracias por permitirnos nuevamente estar aquí. Este, nada, tú sabes, trabajando porque, como le digo, no es un buscar un beneficio <coughs> para uno, sino es que este es el trabajo de lo que nosotros vivimos y lo hemos estado perdiendo porque todos los días vienen más gente que no sabe ni de dónde son. No tenemos ayuda de autoridades oh. a, ni a, a nivel de aquí a, ni a de arriba, entonces nosotros lo que tenemos, tenemos que hacer es afiliarnos y, y estar reconocidos y, y identificados nosotros dimos el paso de afiliarnos mm. a una asociación de motoconchistas Fenamoto. Fenamoto que pertenece a Oscar Almanza Federación de Motoconchos de, Federación Nacional de Motoconchos Fenamoto, perfecto. Ustedes están ya afiliados. A, a ese, ahí es que está afiliado. Ahí, le, ahí dice que nosotros tenemos cuatro paradas. Uh -huh. que empezamos a regularizar los motoconchos. Usted sabe que dice por aquí cruce. parada el cruce de la granja 1, parada el Randy. Y por otro lado está parada el varón y parada la bodega nocturna. nocturna. ¿Eso es la, la bodega nocturna o es un turno nocturno? Eso es lo que en la noche. En la noche. Que so, ¿Siete personas nada más conchan en la noche? ¿Dominicano? No, lo que sucede es que esto fue lo que primero pagaron su chaleco y están ya okay. depurados, limpios y registrados en Fenamoto. Y ¿Qué, ahora, ¿qué, ¿Qué significa con todo la depurado? Personas decir, que no tienen ningún tipo no de antecedente. antecedente ya ellos, ¿Y están, son dominicanos? Son dominicanos, aunque sea también haitianos. Si Pero que están regularizados. Que tenga su documento, su cédula, que vamos a depurarlo también. Que usted sabe que es un hombre de sociedad. Un hombre serio que trabajo, que lo que anda buscando es el concho para mantener su familia, pagar una casa. Sí, acércate más el micrófono que te pueda escuchar. Y pagar una casa. Pero también, mire, esta es la parada del varón. Este señor Ortez, por favor. Él es el número uno. Mírenlo ahí donde lo llegó. Número sí. uno, Marino Fernández. Que Él por es, parada ustedes van a tener como un, un, un presidente. Un representante. Un representante. Y un tesorero. Él es el, 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 el responsable Con de su cédula y, con, y todo. Y todo. Porque así estamos involucrados todos en el trabajo. No yo, por ejemplo, como presidente solo, dando vueltas. Que uh -huh. no, él da no, la normalidad de lo que pasa en la parada. Si llega un foratero, si hay uno que está trabajando mal o está portándose mal, está haciendo fechoría. Si ha tenido algún problema con un cliente. Él notifica, entonces ya uno toma cartas en la asunto y sabe quién es. Pero aquí localmente, ¿cuáles pasos ustedes han dado para, para organizarse? ¿El alcalde está involucrado con ustedes? Bueno, ya nosotros lo que estamos es, estamos esperando que haga una sesión. Vamos a presentar el proyecto porque usted sabe que el alcalde y los leidores son los que nos legalizan. Nos dan un primer permiso a nosotros para, para poder eh, pa, tener parada. Ok. Pero no creo que tenemos una mala noticia cuando vayamos porque estamos es lealmente identificado mire esto este estos documentos uh -huh. estos documentos cualquier motoconcho que usted lo vea que se vaya en rojo o usted lo mande un mandado al pola usted nada más tiene que cogerle el color verde número uno te dice quién es que está el presidente ah este muchacho mira el, un motoconcho número uno con un chaleco verde Ah, espérate, déjame ver, chale cobre desde el varón. Ya yo sé quién es él. Exacto. Le doy seguimiento, vamos para donde está. No como estamos ahora, que los chalecos no tienen ningún tipo de validez. Nadie sabe quién, de quién es ese número, si usted tiene permiso, acceso o depuración de que usted tiene, puede tener ese chaleco. Nadie le da información. Mm. Si a usted lo tumbó un motoconcho, se quedó tumbado. Exacto. Una pregunta, ¿qué pasó con la... O sea, 
eh, se está organizando elecciones en la asociación de motoconchos. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? Ustedes eh, no decidieron no participar. Sucede que él me dio un listado de motoconchos que tenía de, que de la asociación. Los miembros, porque toda asociación tiene que tener una cantidad de miembros. Sucede que él me dio un listado, Orlando Gil. Pero ese listado dijo que era desde hace mucho, eso era mentira. Ese listado lo hizo ahí en el ayuntamiento hace uh -huh. como dos meses con una regidora y nada más está en el listado lo que fue ahí. Así fue que hizo un listado, lo que están ahí, lo que fue en esa reunión. Incluso yo no fui y estoy aspirando a presidente. Entonces yo voy ahí a una votación en donde yo no puedo votar. Y la directiva, los 13 miembros, tampoco pueden votar. Me puedo meter en ese caos. Entonces, ahí se ve que no hay organización. Mire, estos fueron los primeros que llegaron, que ya están regularizados y organizados. Ya, yo, ya, ya aquí yo sé cuántos miembros hay. ¿Su asociación está registrada también? ¿Ya ustedes están dando los pasos para sí, eh, registrar ya, su asociación? Ya este documento está en, en Samaná, en el Intran. Ese documento ya se lo recibió el Intran ayer. Ok, ok. ¿Qué habla aquí? De, de la parada, los presidentes de la parada, la uh -huh. cantidad de miembros y a quién estamos, ¿cómo se llama la asociación? Y a quién estamos afiliados también. Perfecto. No, ustedes están dando los, los pasos reales y al final ustedes pudieran ser, porque al final lo que hay que ver aquí que es lo positivo que yo veo de ustedes, que ustedes no quieren el control de nada, porque al final ustedes sin, usted sin, van a seguir siendo trabajadores del concho. Ustedes lo que quieren es organizarse, porque en la manera que ustedes se organizan pueden garantizar que su trabajo y su, y, y su quehacer sea rentable. Porque si no se organizan, esto se llena de gente de todas partes del país. De, ¿eh? Entonces no es rentable para nadie, no es negocio para nadie, nadie se responsabiliza de nadie. Entonces, es que esto eso está no muy es, bien y debieran esto, recibir el apoyo ustedes. Esto no es un nuevo sindicato, esto es una organización. Porque mire, yo soy de la parada de, de, de la granja. Él es de varón y él es de grande. Ahí no ha cambiado nada. Son los mismos motoconchos que hemos estado toda la vida guayando la yuca. Lo mismo. Lo único que tenemos es que hemos salido al frente es que queremos estar organizados. Porque ya estos chalecos hechos de esta magnitud y de esta como se está organizando, ya no se va a estar pirateando. Exactamente. Ya el que quiere venir, reúne las condiciones. Bueno, tú puedes conchar, tú quieres conchar, vamos a ver, tú vamos a meterte. Ya tú puedes conchar, tú estás registrado. Miren los camioneros. Usted, aquí había, eso me lo explicó este muchacho aquí. Aquí había un muchacho, un señor, Naco, tenía un camionero, mm. era camión de Hazo. Naco es terrenero, terrenero neto de aquí. Pero él no, tenía, él no tenía permiso ni acceso de andar de, de cómo estaban los camioneros porque no estaba registrado ni identificado. Exactamente. ¿Me entiendes? Debe haber un porque orden. Porque no es que me digan, no, yo soy terrenero, tengo derecho a conchar. No, tú tienes derecho, todo el mundo tiene derecho. Pero a organizado. Hasta los altianos que estén organizados. Que tengan, aquí hay muchos altianos con cédula. Te puede conchar, pero vamos, vamos a dar los pasos que hemos dado todo el mundo. Exactamente. Porque tenemos que darle una garantía al pueblo. Y cada vez que nosotros damos una garantía al pueblo, nos, fácil, no, 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 nos beneficiamos nosotros. Con este paso que yo he dado, afiliado a FENAMOTO, ya los beneficios que del gobierno nos llegan a nosotros. Exactamente. El gobierno está dando, que lo dijo la doña que está ahorita en la reunión. Sí, 2.500 pesos. Mil pe sí, mil pesos de gasolina y 1.600 de bonos de copa comida. Nosotros ¿Todos los meses? Mensual, como la, como la comida. Mierda, también quieren atrapar los motoconchos ustedes. No, Entonces, pero ustedes es increíble. ¿Qué pasa con eso? Nosotros... No estamos recibiendo esos beneficios porque andamos en Rialengo, como dice Almanza, con chaleco de maestros constructores, sin mm. ningún sin ningún registro. Ningún Entonces, ¿el próximo paso de ustedes? Vamos a seguir... Eh, eh, suma, eh, organizando, sumando gente y, y, y dotándolo de su chaleco. Todavía esto falta, mire, porque por pasos que van a ir dando, okay. esos son de, de, de las diferentes paradas que faltan también, de ahí que tenemos que seguir organizándolo. Bueno. Entonces, ya nosotros, esto no quiere decirse que hay un nuevo sindicato, sino que los motoconchos se están organizando. Que lo que están, se están organizando. Lo verdadero real motoconcho que ahí, sabe Pien y muchos de ustedes, que todo el tiempo no han visto, dame la cara. Yo alguna vez he estado en sitio de diversión y nadie me conoce por mí. No dice motoconcho, ven acá. Exactamente. Me llaman por motoconcho. <risa> bueno. Así, todito. así mismo es. Entonces, nosotros lo que estamos es defendiendo el concho. Y, y tratando de organizarnos para que la sociedad, tanto a nivel a nivel político como en la sociedad, que nos reconozcan y nos tengan un valor. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, señores.
a estos hombres trabajadores del concho de aquí de las terrenas por haber utilizado el desayuno para traer estas informaciones importantes y creo que se están dando pasos importantes en relación a organizar los motoconchos aquí en las terrenas. Regresamos de inmediato con más del desayuno.